OBSS, welcome to Pitoy Story 34. Good news and bad news. Ang good news is, balik taping na ang Bubble Gang at Pepito Manaloto. May mga stories and scripts na kami para doon sa mga cast na magsushoot sa studio o kaya sa location at saka doon sa mga magsushoot from home. Isa ako doon sa mga magsushoot from home. Kaya ang ibig sabihin ay magiging busy uli ang schedule ko. Kaya ang bad news is... There's a chance, chance lang naman, na hindi ako makapag-weekly vlog. Although, syempre, pipilitin ko pa rin makapaglabas ng content at least every two weeks. Kaya dun sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa channel ko, I think now is the best time na gawin yan para ma-notify kayo pagka meron akong bagong content na in-upload. At kung subscriber na kayo, panoorin nyo to hanggang dulo dahil meron na akong i-announce para sa inyo. So, ngayon na alam nyo na ang sitwasyon namin sa showbiz, kikwento ko na sa inyo kung paano kong ginagawa ang mga vlogs ko. If it works with your content, edo sige, give it a like. Pero kung hindi, Pwede na lang give it a dislike. Bago kay break down yung process kung paano ako gumawa ng mga vlog, sasagutin ko na rin yung uh, tinatanong ng marami sa inyo kung ako yung nag edit ng mga vlogs ko. And the answer to that is yes. Pero bukod sa pag edit ko, ako rin ang gumagawa ng script ko, ako rin ang nag-iilaw at nag-shoot ng videos ko, pati yung mga transitions, in a way, pati yun ako gumagawa. Marami sa mga kagaya ko nasa showbiz ay eh, napasabak bigla sa ganitong style. Galing sa zero knowledge, nag-crash ko sa pagiging one-man army. Kaya kung kinaya namin gawin, malamang kayanin nyo rin. For this, i-explain ko yung proseso ko, yung mga gadgets, yung mga software na ginagamit ko at present. Additionally, hindi nyo naman kailangan lahat ng mga ginagamit ko dito. Marami dito sa mga tour, matagal ko nang pinag-ipunan, yung iba eh, binigay, yung iba niregalo sa akin. Magbibigay din ako ng mga tips at saka mga alternatives kung sakaling hindi pasok yung mga items sa budget nyo. At yun, yun ang magic word. Budget. Kung gusto mong mag-vlog at magkaroon ng YouTube channel, yan talaga kailangan mo. Kailangan mo ng budget. At least para pambili ng uh, smartphone o kaya pambayad ng data o kaya ng internet. So ano? Teka na, start na tayo. To start, I start everything with an idea. Ano bang story ang gusto kong i-share? Travel ba? Gadgets? Tutorial? O special event? Pag may naisip akong magandang idea, nagno-notes agad ako dito sa phone ko. For this process, ginagamit ko tong iPhone 11 Pro Max. Bukod dun sa notes app, madalas ko rin gamitin yung camera niya para mag-shoot ng videos at mga photos. Ito rin ang ginagamit kong pang-research sa internet. Dati meron akong notebook na sinusulatan ko ng ideas eh. Pero pagkailangan ko ng gawing script, no, kinokopya ko pa mula dun sa notebook, tapos tinatype ko pa sa computer. Pag sa smartphone, kaka-paste mo lang. So, mas mabilis. Bukod doon, yung notebook mo pagka nawala o kaya nga nabasa, naku, wala. Wala na yung notes mo. Pag nasa phone, kahit mawala yung phone mo o manaka o basta nasa cloud yung data, pwede kong i-retrieve. At para sa process na to, it doesn't matter kung anong smartphone ang gamit mo. Basta ang importante, maisulat mo yung mga ideas mo. Nung first time akong nag-vlog, wala akong script kung saan saan napunta yung kwento ko. Kaya nung inedit ko na, parang... Sobrang tagal, pabalik-balik ako sa mga sinabi ko Tapos uh, nagno-notes din ako habang nag edit Kaya parang nadoble lang yung trabaho So simula nung Bitoy Story 3 Lagi na akong gumagawa ng script For this process, basic structure lang pwede na Basta meron kang simula, gitna, at saka wakas O para sa millennials, yung uh, intro, body, at saka outro Pag gumagawa ako ng script, nilalagay ko na rin yung mga kailangan kong kunan ng video Yung mga isa-screenshot ko Pati yung mga text na kailangan ko ilagay sa screen. Maganda kasi nakikita mo na yung mga potential na problema na pwede mong ma-encounter. Ang isa pang maganda sa pagsusulat ng script, may estimate mo na kung gaano kahaba yung ginagawa mong vlog. For script writing, dati ang ginagamit ko ay itong MacBook Pro. Pero ngayon na meron na nitong uh, Magic Keyboard, mas madalas ko nang gamitin itong iPad Pro. Mas portable, mas flexible, pwede kahit nakahiga. At kung talagang tinatamad pa rin akong dalin to, eh, pwede ko pa rin namang gamitin itong iPhone ko since uh, nakasync naman lahat ng mga devices ko. Ibig sabihin, ano yung sinusulat ko dito, lalabas din dito sa kabilang device and vice versa. Kung ang ginagamit ko sa paggawa ng notes ay yung notes app, ang ginagamit ko naman for the final script ay pages na built-in na free app sa lahat ng mga Apple devices. Yung mga hindi Apple users, again, pwede kahit anong paraan ng pagsusulat. Pwede nga ballpen at papel lang eh. Doesn't matter as long as makikita mong nabuo at nakumpleto yung idea mo. Normally, I spend one day to write the script. Hindi naman dire-diretso. Kasama na dun yung uh, pahinga, yung time with the family, at pag walang pumapasok na ideas, kasama na dun yung paglalaro. Pag contento na ako, pag tingin ko buo na yung script, pwede na ako mag-shoot. For every vlog, nagre-reserve ako ng one day to shoot on cam 
which is called the A-roll at saka yung shoot ng iba pang mga video materials na tinatawag naman na B-roll. Nang galing yung term na A-roll at B-roll noon pang panahon na ginagamitan pa ng film yung mga cameras dahil yung mga film eh literal na naka nakarolyo. Madalas yung A-roll yun yung uh, mas importante at yung B-roll naman mga additional na footage na ginagamit mong pang insert sa editing. For this process merong apat na bagay na laging present. Uh, the script, the lights, the mic and the camera. Yung script na nasa iPad, yan ang guide ko during the on-cam shoot. Yun namang mga lights ginagamit ko para consistent yung quality ng video. Hindi biglang dumidili mo, kaya biglang lumiliwanag. Especially during the daytime. Mas madalas akong mag-shoot sa gabi para mas controlled yung lighting. Pati yung ingay sa paligid mo. Yung mic eh para mas malinaw yung boses ko at mas maintindihan yung mga sinasabi ko. And finally, yung camera na may memory card. Dapat laging may memory card. Mm. For the lights, ang ginagamit ko ay isang pares na Elgato key lights, a pair of uh, Godox LED lights, at saka uh, light wand na iba-iba yung kulay para pang accent. Nilagyan ko na rin ng mga smart light bulbs itong buong studio para medyo makontrol ko yung general lighting sa room. For the mic, madalas kong ginagamit yung Rode Video Micro o yung Rode Video Mic Go. Recently, bumili ako nitong uh, wireless lapel mic, pero ito ang nangyari. Hello BSS! Welcome to Bitoy Story 33! Hindi ko na-monitor yung audio, kaya hindi ko alam na sablay, kaya inulit ko yung buong video, kaya na-delay yung premiere ko ng Bitoy Story 33. Aalamin ko ba ang ba't nangyari yun at saka kung paano ayusin to. Moving on to cameras, ang ginagamit ko para sa A-roll ay yung Sony A6500 at saka yung Sony RX100 Mark 7. At para sa B-roll, either itong iPhone 11 o kaya yung Samsung Note 9 na na-feature ko na sa Bitoy Story 11. For most of my vlogs, yung camera ko nakapatong sa tripod. Meron akong tatlong tripods na madalas kong ginagamit. Isang light, isang medium, at saka isang heavyweight. Pero para sa shoot from home ko, kailangan ko ng konting sistema. This is a computer mobile cart. Pinadala to sa akin ng True Vision. Normally, nila lalagyan ito ng monitor, keyboard and mouse at saka CPU. Pero naisip ko magandang gawin itong mobile studio so kinabitan ko rin ng monitor para sa camera na nakalagay sa flexible arm mount LED panel para sa general lighting at saka power supply para sa mga accessories na pwede ko bang ikabit dito. Again, hindi nyo naman kailangan lahat ng mga to. Actually, pwede kayo makabuo ng content kahit wala nito mga to. Minsan na kailangan nyo lang eh smartphone at tripod o kaya kahit anong secure na patungan para hindi malikot yung video nyo. Para sa lights, kahit yung mga ordinary na lamp lang sa bahay nyo, naku, pwede na yan. Kung may budget kayo, marami na rin nabibiling murang LED lights at microphone sa mga online stores. Pero kung wala talaga, okay lang yan. Pwede kayong mag-shoot sa labas ng bahay during daytime o kaya kahit sa loob sa maghanap lang kayo ng lugar na medyo maliwanag at saka hindi masyadong maingay. Kapag nakunan nyo na lahat ng material na kailangan nyo, pwede nang magsimula ng editing. As soon as matapos ako mag-shoot, hindi ko muna ginagalaw yung setup ko. Pinipreview ko muna yung mga kinunan ko para kung sakaling may mga ganito. Hello BSS! Welcome to Bitoy Story 33! Kahit paano, Pwede kong ulitin agad. Yung unang mga vlogs ko, madalas kong gamitin ay eh, iMovie sa MacBook Pro. Pero kagaya ng sabi ng marami, medyo limited talaga ang features ng iMovie. Nasubukan ko rin dati yung Final Cut Pro, pero parang sobrang dami naman ng features. Finally, na-discover ko yung LumaFusion sa iPad Pro. And yung features niya ay eh, tamang-tama lang sa mga projects na ginagawa ko. At mula nung uh, Bitoy Story 17, LumaFusion sa iPad Pro na ang ginagamit ko. Halos lahat ng smartphone merong nada-download na editing app. Yung iba may bayad, yung iba libre. Kaya kung iba yung gamit nyo sa gamit ko, magagawa pa rin talaga ng paraan. Recently, sinimulan kong mag-setup ng workstation para dun sa mga work from home projects ko. Dito sa standing table na binigay sa akin ng True Vision, dito ako nag uh, zoom meeting, dito ako nag-stream, at dito rin ako nag-edit. Pinasubukan din sa akin ng LG itong ultra-wide monitor para sa editing and although it's a big uh, functional monitor as it is, medyo bitin yung features niya para dun sa mga projects na ginagawa ko. Kaya mukhang kukuha ako sa kanila ng 4K monitor in the future. Pag nag edit ako, inuuna kong ilatag yung A-roll. Chinecheck ko yung quality ng audio at video tapos ina-adjust ko agad dun sa timpla na gusto ko. Pag satisfied na ako, sisimulan ko ng katayin. Madalas ang tinitignan ko lang ay yung, ano, yung wave pattern, yung sa sound. Pagka mababa, katay. Pagka mataas, iwan. Pag okay na ako sa A-roll, tsaka ako na minamatch yung B-roll. And as soon as okay na yung video, lalatagan ko na ng music. Yung music bed na madalas yung naririnig na, yan, naririnig nyo ngayon. That's an original music ni Albert Tamayo na yan din yung instrumental version ng Gayahin Mo Sila 
Nauna nyong narinig sa Bitoy Story 7 2 years ago Yung ibang mga music naman na naririnig nyo Galing nyo sa YouTube Audio Library Pumipili lang ako ng iba't ibang music Para sa iba't ibang topics Madala sa mga dinadownload ko Ay yung mga royalty free music Para hindi ka magka problema sa posting Pagkatapos ng music Ang huling dinadagdag ko Ay yung tinatawag na graphics Yan yung mga letters, mga numbers O yung mga shapes na nakikita nyo Na nakapatong sa screen Tapos hahanap ka lang ng tingin mo eh, Interesting na frame Dun sa buong video mo Tapos kung available na sa options mo, yan ang gamitin mong thumbnail. Ang last step is the description. Kung pinaghirapan yung buuin yung vlog nyo, bigyan nyo rin kahit konting attention yung uh, ilalagay nyo dun sa description box. Kung baga sa pelikula, yung description box mo yun ang magsisilbing trailer para sa vlog mo. At kung matatapos mo yung buong project mo ng earlier than usual, edi pwede ka nang mag-set ng premiere. And that, BSS, is how I produce my vlogs. Again, kung may natutunan kayo, give this video a thumbs up. At kung tingin nyo walang kwenta, edi give it a thumbs down. At kung pwede lang sana, eh, mag-comment kayo kung bakit nyo dinislike para naman in the future, eh, magawang ko ng paraan. As explained dun sa Bitoy Story 001, it starts with a purpose. Yung channel nyo, dapat merong purpose. Yung iba, malalim ang dahilan. They want to make this world a better place. Yung ibang kagaya ko na nasa show business, gusto lang naming i-share yung side namin na hindi nyo madalas makita sa TV o kaya sa movies. Yung iba, gusto lang kumita ng pera na hindi naman masamang dahilan ha. Basta siguruhin nyo lang na yung ginagawa nyo ay tama. Recently, na-inform ako ng YouTube na may ibang mga channels na nag upload ng mga vlogs ko. At tinatanong ako kung ipapatake down ko yung mga videos. So, inisa-isa ko yung mga nag upload At uh, meron akong uh, criteria kung ipatatanggal ko o hindi. Ang una kong chinecheck ay eh, kung gaano kahaba yung ni upload nila kasi nakalagay yan sa report ng YouTube eh, kung ilang percent. At ang pangalawa ay eh, yung purpose, uh, yung dahilan kung bakit nila ni re-upload ng walang paalam. May mga humihiram kasi ng videos ko at ginagamit nilang reference pero uh, iba yung purpose ng kabuuan ng content nila. Halimbawa, news. May mga legit na YouTube channels na yung mga media ngayon at alam nila kung paanong manghiram ng mga material. So kung gagawa sila ng content, let's say para sa showbiz news, kukuha sila ng maliit na percentage o snippet galing dun sa original na content ko. Ganon din yung mga, ano, yung mga medical channel sa YouTube. Uh, hiniram nila yung content ko para maipaliwanag sa mga tao yung pinagdadaanan ko from a medical standpoint. Madalas, especially sa GMA, pinapaalam nila sa akin kung pwede nilang gamitin yung content ko. Yung iba naman, naglalagay ng credits dun sa upload nila, pati dun sa description box. So normally, itong mga channels na to, maliliit lang talaga yung mga percentage na ina-upload nila. Siguro, uh, less than 50%. Pero marami sa mga nakita ko na report ng YouTube, mga 80% hanggang 100%. At madalas nilalagyan lang nila ng intro at saka ng ending. Na para sa akin, eh... Napaka-unfair. Kasi yung mga totoong content creator, kahit gano'ng kawalang kwenta sa inyo yung mga ginagawa namin, eh kahit pa paano pinaghirapan namin yan, pinag-aksayahan namin yan ng panahon, ginastosan namin yan, at walang karapatan yung ibang mga tao para gamitin yan na walang matinong dahilan. Walang pinag-iba yan sa pamimirata ng mga movies at saka ng mga video games. Anyway, pag nireklamo ka ng original creator, magkakaroon ka nung tinatawag na copyright strike. Ibig sabihin, minarkahan ka ng YouTube dahil dun sa pagkakamali mo. At yung marka na yan, yan ang magsisilbing warning mo para hindi mo na ulitin kasi pag nakatatlong copyright strikes ka, parang sa baseball, strike three and you're out! Pero, pwede kang umapila sa YouTube at dun sa original creator. Pwede mong ipaliwanag yung purpose mo ng pag -re upload at kung acceptable yung dahilan, pwedeng mag-decide yung creator na ipatanggal yung copyright strike sa channel mo at uh, maibalik yung video mo. Happy ending. Ganyan ang nangyari dun sa music video ng hayaan mo sila ng ex-battalion nung pinatanggal yung content nila. Pero dahil meron silang sapat na basihan at dahilan, ayun, na re upload din uli sa YouTube yung tinanggal na music video nila. Pero, ididiin ko lang yung mga salitang purpose, acceptable, at sapat na basehan. May mga natanggap kasi akong email galing doon sa nabigyan ng copyright strike ng YouTube. nag apologize sa akin doon sa ginawa nila. At para sa akin, okay na yun. Naiintindihan ko naman, lalo na kung first time nilang nagawa. Pero, yung request nyo na ipatanggal yung copyright strike, uh, sorry ah, pero yan ang hindi ko pwedeng gawin. As I said, yan ang magsisilbing paalala sa inyo na wag nang ulitin yun. Dahil kung hindi, naku, itatanggalin ang channel ninyo. May mga umaapila naman sa akin na ginawa lang daw nila yun dahil wala silang trabaho, gusto lang kumita, at small YouTuber lang sila. So, ipapaalala ko rin lang sa inyo na milyon-milyon na ang mga small YouTubers sa buong mundo. At uh, hindi lahat 
e eh, umaasa sa pag upload ng content ng iba. Tingin ko, hindi naman gusto ng YouTube na dumami ang mga channels na pirata. Kung gusto nyo maging content creator, dapat mag-create kayo ng content. Huwag naman sana ninyo makasanayan na pagkakitaan yung pinaghirapan ng iba. And speaking of paghihirap, ito ay paggagawa ko, walang kahirap-hirap. Kagaya ng sinabi ko doon sa huling Bitoy Story, tinulungan ako ni Ayoy na gumawa ng mechanics para doon sa 1 million subs PS4 Pro giveaway at eto na yung mechanics. Una, kailangan subscriber kayo sa channel ko. Pangalawa, makichat kayo sa premiere ng susunod na Bitoy Story. At yun lang, lahat ng present sa premiere at magko-comment sa live chat, automatic kasama na agad sa raffle at may chance kayo na manalo ng PS4 Pro. Ganon lang kasimple. Magpo-post din ako sa Facebook, Instagram, at saka sa Twitter kung kailan yung premiere using the hashtag BSS1MSubs PS4 Giveaway. Kung sinusundan nyo ako sa social media, sigurado updated ka agad kayo. Remember the hashtag BSS1MSubs PS4 Giveaway. That's it for today's vlog, BSS. Good luck sa inyo. At sana kahit pa paano, kahit pa paano may natutunan kayo. And I'll see you on the next Bitoy Story. Hashtag BSS one and subs PS4 giveaway. 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 Hey 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 hey